Вітаю! З вами Іван Голуб. Це програма «Тема дня». Сьогодні ми будемо говорити про визнання Росії окупантом. Тож сьогодні у нас в гостях експерт благодійного фонду «Майдан закордонних справ» Юрій Смілянський. Добрий вечір. Добрий вечір. Дякую, що завітали до нас. Дякую. Давайте на початку поговоримо про звіт прокурора Міжнародного кримінального суду у ГААЗі щодо проєкту резолюції по Криму. Власне, про що йдеться та чи можна говорити, що це, цей звіт – це, власне, перший крок? Так. Да. Е, можна стопроцентной, там, с двухсотпроцентной уверенности говорить о том, что действительно отчет Генерального прокурора Международного уголовного суда – это э, шаг, шаг очень серьезный, очень важный с точки зрения интересов Украины, э, потому что э, что, по сути, сказано в отчете? Э, о том, что Россия является агрессором. И этот вопрос сегодня находится в процессе расследования. Достаточно для доказательств до того и тех фактов, которые уже э, сегодня существуют, что она действительно является агрессором с точки зрения международного гуманитарного права. То есть с точки зрения э, всех согласованных вопросов, да, там, правил ведения войны, правил отношения к военнопленным, которые сегодня существуют в мире. Нарушила Россия эти правила или не нарушила? Да, Россия не ратифицировала римский устав. Но подпись под договором под ним она поставила. И, в общем-то, да, уже информация сегодняшнего дня в связи с, как следствие опубликованного промежуточного отчета о работе прокурора Международного уголовного суда, Россия отзывает свою подпись из-под договора, э, не ратифицированного ею э, римского устава. То есть, по сути, э, в ответ на опубликованный итог да, там, промежуточного процесса расследования э, вооруженной агрессии, которая Россия развернула против Украины, оккупировала часть суверенной территории Украины, Россия ответила тем ребятам, а мы вообще тогда будем делать, делать так, как нам хочется. Все правила, которые применены в мире в отношении войны, в отношении взаимоотношений сторон, в отношении правил ведения войны и так далее, для нас международных правил больше не существует. Давайте попробуем зрозуміти, что взагалі будет означать вот визнание факта международного збройного конфликта, что это может за собой понести? Итог расследования, если его выводы окончательные будут звучать в контексте того, что Россия, совершив вооруженную агрессию против Украины, оккупировала часть суверенной территории, попыталась аннексировать часть территории, а именно Крымский полуостров, совершила ряд военных преступлений, которые подпадают под э, нормы э, и под те нарушения, да, под те преступления, которые имеет право рассматривать э, Гаагский уголовный суд. Суд в этом случае принимает итог э, расследования уже к производству и выносит решение. Но дело в том, что решение э, Гаагского трибунала не имеет срока давности. То есть лица, которые будут названы военными преступниками в связи с вооруженной агрессией России против Украины, военные преступники уже навсегда. Угу. И они в любом случае, в какой-то момент времени, да, будут нести наказание. А что до этой ответа с боку Кремля про э, отзыв своего подпису, э, как это может влиять на ситуацию? Для России это, ну, можно говорить так, что она может ухудшить отношение к России с точки зрения мирового сообщества. По сути, таким отзывом Россия говорит, ну, да, во-первых, давайте вернемся в 2015 год, когда Российской Федерации было заявлено, что нормы внутреннего законодательства у них выше международного права, но это как бы заявление. А теперь, как развитие этого заявления, э, да, по сути, звучит, что, ребят, э, да нам плевать на все, что вы о нас думаете, как хотим в мире себя вести, так мы себя и будем вести. 
То есть фактически Россия, отзывая свою подпись, говорит всему миру, да, мы страна террорист, да, мы страна бандит, мы будем жить по законам террористов и бандитов, нормальные цивилизованные правила поведения в мире для нас не существует, принимайте такими, какие мы есть. Вопрос мировому сообществу, а готовы ли она их принимать? Тобто, в принципе, с юридической точки зрения, это никак не влияет на ситуацию с Гаевским судом? Он работает по своим правилам, по своему уставу. И если расследование уже началось, и итог расследования будет тем, что да, факты, которые изложены и подвергнуты расследованию, и те материалы, которые были предоставлены в ходе предварительного следствия, соответствуют тому, что Россия совершила военные преступления на оккупированной территории Украины, и в целом против Украины, Гаагский суд все равно примет это к рассмотрению, и примет соответствующее решение. На вашу думку, чи достатньо цих фактів? Чи вдало попрацювала украинская сторона? Ну, в принципе, их уже вполне предостаточно. Еще одно положительное, положительный момент для Украины в этом случае, что, во-первых, в этом следственном деле, да, в следственном производстве объединены уже воедино все факты проявления вооруженной агрессии. То есть это и оккупация Крыма, это избитый Боинг, это и оккупация части территории Донецкой и Луганской областей. И это все в одном производстве. То есть это все неотъемлемые части одной вооруженной агрессии, которую Российская Федерация осуществляет против Украины. Зрозуміло. Давайте поговоримо щодо прийнятої в ООН резолюції по Криму. Власне, про визнання міжнародною спільнотою фактів порушення прав людини у Криму. Хто підтримав цей документ, хто ні і чому? Ну, мабуть, проще почати з того, хто не підтримав. Це група країн. Опять же, немножко історичний контекст, який був. Первое действие, которое было совершено, то есть инициатива Украины, эта инициатива нашла поддержку и 41 страна начали работать над продвижением резолюции. Она попадает в третий комитет Организации Объединенных Наций, которая рассматривает вопросы гуманитарные, прав человека, нарушения прав человека и так далее. И вот здесь на моменте да, наступление времени, когда эта резолюция на этом комитете должна быть рассматриваться, Белоруссия инициирует вопрос о том, что эта резолюция не должна рассматриваться на комитете. Соответственно, 101 страна голосует за то, что да, резолюция должна рассматриваться, но группа стран поддерживает инициативу Беларуси это 32 страны. Что это за страны? Фактически это все страны, которые имеют проблемы с правами человека. Это страны, которые имеют какой-то свой интерес, в первую очередь финансовый, да? в зависимости от России. И эти страны как бы, да, находятся на стороне Российской Федерации инициативы Белоруссии о том, что эту резолюцию не надо рассматривать. Ну, соответственно, эти страны же голосовали на комитете и против. Ну, там, допустим, для примера, да, там Ангола, Бурунди, Боливия, Куба, Судан, Сирия, Венесуэла, Зимбабве. Группа стран, у которых режимы не демократические, режимы, которые держатся только на э, уничижении, да, запугивании и ведении террора против собственного народа разными способами. И все эти страны имеют российскую поддержку. Власне, щодо цього, які висновки потрібно зробити Україні? Ось голосування закінчилося. Що тепер робити? Ну, во-первых, не почивать на лаврах. Да, это маленькая победа. Это очень маленькая победа. Потому что впереди еще Генеральная Ассамблея ООН, на которой теперь уже должна как следующий этап рассматриваться эта резолюция, проголосованная на третьем комитете, в третьем комитете. 
Не надо забывать о том, что всего лишь 73 страны проголосовали за резолюцию. Да, она принята. Это только 73 страны. Достаточно ли будет того, чтобы 73 страны, надеемся, что никто не передумает, потому что Российская Федерация будет проводить сегодня активную работу для того, чтобы переубедить представителей стран, голосовавших за резолюцию, в том, что не нужно этого делать. И Россия, в общем-то, на международных площадках подобных ООН ведет себя достаточно уверенно и зачастую успешно. Да, тоже проигрывает, но и побеждает. Что Кроме сказать? того, Российская Федерация постоянный член Совета Безопасности. То есть у нее есть козыряда, которые она может выкладывать страны и говорить, а мы вот вам там, вас поддержим там-то, а мы вас поддержим. Или наоборот, не поддержим в том, что вам интересно. Хотите, чтобы поддержали, поддержите здесь нас. Поэтому для этого задача Украины э, склонить, э, ну, удержать да, 73 страны э, в рамках поддержки резолюции и плюс те 76 стран, которые воздержались от голосования за резолюцию на комитете, ну, хотя бы какую-то часть из них э, переубедить да, в том, что надо поддержать, надо голосовать. Это правильно, это справедливо, это действительно э, вопрос прав человека, которые в Крыму системно нарушаются каждый день, каждый час за все время оккупации. Что ж, гадаю, а еще подсумовывая нашу разнову, следует поговорить про работу украинской диплома дипломатии на международном фронте так, в целом. Насколько эта работа важна, особенно сейчас, когда геополитический свет очень быстро изменится? Ну, э, давайте только один аспект затронем, э, учитывая, что мало времени. Войны выигрываются союзниками, в том числе это один из важных факторов, да? иметь союзников в войне э, для того, чтобы оказаться победителем или хотя бы не проигравшим. К сожалению, на сегодняшний день Украина имеет партнеров, имеет симпатиков, э, которые симпатизируют нашей страны, которые готовы ее поддерживать, но она не имеет союзников. Это итог той политики международной 25 лет, которая проводилась в Украине раньше. Сегодня мы его да, уже употребляем как итог в том, что не имеем союзников. Их надо иметь. Поэтому а получение союзников – это в том числе и серьезная работа дипломатов на международной арене, в представительствах, да, в странах, в первую очередь, которые являются первичным интересом для Украины, как будущие союзники, как друзья, как потенциальные союзники. В странах, которые, может быть, имеют там вторичный, третичный интерес, но тем не менее важны. Кроме того, это возможность компенсации тех потерь, которые действительно имеет Украина с потерей российских рынков. Не сломалась экономика Украины. Переживает кризис, серьезный кризис. Но это, эту потерю можно компенсировать. Для этого в том числе и дипломатические службы должны оказать э, стране свое содействие. Это пошук союзников, это первочерговое задание украинских дипломатов. Что ж, дуже вам дякую. А телеглядачам нагадаю, что сегодня у нас в гостях был эксперт благодейного фонда «Майдан закордонных справ» Юрий Смелянский. У студии для вас працював Иван Голуб. Это была программа «Тема дня». До наступных встреч.